Jeg hedder Freja, jeg er 19 år gammel. Jeg er født i Køge, opvokset øh, på landet i en by, der hedder Vedskylde. Øhm, balletten startede for mig ved, at jeg så en dokumentar fra New York City Ballet og blev fanget af at se bag scenen, øh, hvordan balletdanserne arbejdede og processen bag. Og ikke så meget scenen i sig selv og balletdanserne i sig selv, men faktisk altså, livet som balletdanser. I slutningen af 8. klasse besluttede jeg mig for at tage til opsættelsesprøve på det Kongelige Teaters Balletskole, for ligesom at se, hvor jeg stod og hvad de egentlig synes om mig. Og det gik rigtig godt til den her optagelsesprøve, og jeg blev ligesom ved med at gå, at gå videre og sådan noget. Og fik dog til sidst at vide, at de var usikre på, om jeg kunne nå op på de andres niveau. Dem på mit klassetrin, jeg skulle gå i klassen med sig. De endte som ikke at tage mig, og der blev jeg enormt stedig, fordi jeg, jeg, jeg synes, det var ærgerligt nu, når de kunne se, at jeg egentlig havde noget talent og noget potentiale og noget mod på ligesom at, at arbejde hårdt og se, hvor meget jeg havde rykket det sidste år, for eksempel. At de så ikke ville tage den chance, bare fordi jeg ikke lige var på det samme niveau på det samme tidspunkt. Så jeg har nok også følt, at jeg skulle bevise nogle ting, at jeg godt kunne, øh, selvom jeg måske startede lidt senere end gennemsnittet. Det har drevet mig rigtig lang, lang tid. Jeg er afhængig af at udvikle mig, og jeg er afhængig af en proces, at vågne op og have en retning og noget, et mål. Og så er jeg afhængig af det kick, jeg får af at stå på en scene, og det er det, der ligesom holder mig fast i paletten. Og hvis jeg ikke, øh, hvis jeg ikke jeg har det, føler jeg, mig er sådan lost. Altså jeg, når jeg har ferie, kan jeg slet ikke finde ud af at slappe af, fordi jeg, jeg keder mig. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke på, og jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Så, ja. Altså hver dag, jeg sådan står op og skal på arbejde, det er nok mig selv spørgsmål om det ligesom er det hårde arbejde værd. Altså der er også perioder, hvor jeg tænker, at, at det simpelthen bare gør for ondt, og jeg har for travlt, og jeg er for stresset, og jeg ikke kan leve op til det, der ligesom bliver forventet af mig. Men til lige så snart man har nået det, man har ligesom arbejdet for, altså lige så snart man så står på scenen til det første show, og får det første bifald, eller man ligesom ser publikum bare og hører musikken og glemmer alt det hårde arbejde bag, der går det altid op for mig, ligesom, hvad er grunden til, altså at det er grunden til, at jeg står op hver dag og træner så meget og bruger så mange timer på, på de samme ting hele tiden. Jeg ved ikke, om jeg føler, at jeg har offret venner og offret tid med familie. Jeg har bare valgt at bruge min tid på dansen, fordi det er ligesom den, der kunne holde min, min, mit hoved fokuseret på noget bestemt, hvor jeg synes ellers, så synes jeg, der sker så mange ting, at det er svært ligesom at, at få, finde ro. Altså, det, jeg har været et valg at ligesom finde min ro i dansen og nørde du ved, alle tingene. Altså min første øh, ambition, eller mit første mål øh, med dansen var jo at blive professionel. Og jeg kunne godt mærke, at jeg havde lidt en krise, da jeg altså var professionel. Og ligesom, øh, for eksempel sidste sæson fik jeg rigtig mange gode roller og var ligesom en af de gode. Øh, at jeg har ikke rigtig kunne finde ud af, hvad min næste mål så var. Øh, Altså for mig kunne jeg rigtig godt tænke mig at være mere kreativ. Som danser er man ikke særlig kreativ, men man er mere et instrument, der skal spille øh, noderne. Hvor jeg kunne godt tænke mig at være den, der ligesom laver noderne, eller skriver stykket, laver trinene og er mere kreativ. Så min næste mål er helt sikkert at sådan, få mulighed for at koreografere nogle flere ting og arbejde på den måde. Så jeg ikke den, der skal danse, men den, der siger, hvad de andre skal danse og hvem der skal danse ved.